আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় বাংলা টিভির নিয়মিত সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি বকুল আক্তার ইতি কোচলতি চাষে লাভবান আমিনুল আমাদের মতলব উত্তর চাঁদপুর প্রতিনিধি মনিরুল ইসলাম মনির জানান চাঁদপুরের মতলব উত্তরে কোচলতি চাষে লাভবান চাষিক আমিনুল হক ঢালি তুলনামূলক শ্রম ও খরচে অধিক লাভ হওয়ায় কোচলতি চাষে আগ্রহী হয়েছেন এক যুবক কৃষক চাষে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পরিবর্তে ছাই ব্যবহার করা হচ্ছে এতে করে ফলনও বেশি হচ্ছে জমি থেকে লতি কিনে নিয়ে যাচ্ছে পাইকাররা পঁয়তাল্লিশ টাকা কেজি দরে ফতেপুর পশ্চিম ইউনিয়নের পূর্ব নাউরি গ্রামের তরুণ কৃষক আমিনুল হক ঢালি বাড়ির পশ্চিম দিকে রাস্তার পাশে প্রায় প্রতি জমিতে লতি কচু শশা সহ বিভিন্ন তরকারি চাষ করেন আমিনুল হক সারা বছরই তরকারি চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন তিনি কুমিল্লা থেকে কচুর বীজ সংগ্রহ করে এ বছর বিশ শতক জমিতে লতি কচু চাষ করতে তার ষোলো হাজার টাকা খরচ হয়েছে এ জমি থেকে দু লক্ষাধিক টাকার লতি ও কচু বিক্রির আশা করছেন কৃষক আমিনুল হক বলেন আমার এ জমিতে সারা বছরের জন্য একজন শ্রমিক রাখা হয়েছে তার পরিবারে আর্থিক যোগানো এখান থেকে দেয়া হচ্ছে বেকার যুবকরা যদি লতি কচুর আবাদ করে নিজের আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার পাশাপাশি তরকারি চাহিদা মিটাতেও পারে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা পাভেল খান পাপু জানান প্রায় তিন ফসলের আবাদ ভালো হয় তবে ধানের চেয়ে সবজির চাষ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে সবজি চাষ বেশি হয় এখানকার কৃষকরা শীতকালীন সবজির পাশাপাশি কম খরচে বেশি লাভের সবজি কচুর লতি চাষে আগ্রহ হয়ে উঠছে আমার খরচ হয়েছে প্রায় ষোলো হাজার টাকার মতো আর এই কচুটা আমি আশা করি এটা শুরু থেকে এই প্রথম শুরু করছি বিক্রি শুরু করছি তো প্রথম দাফে আমি আড়াই টাকা বিক্রি করছি এবং আশা করি এটা সংগ্রহ মোট আমার দুই থেকে আড়াই লক্ষ টাকাই জমি থেকে আসার আসবে যুবক ভাইদেরকে আমি বলবো যারা বেকার আছেন কথিত জমিগুলো আপনারা এই কচু চাষটা করেন কচু চাষ করলে আশা করি আপনারা বেকার তো দূর করে অন্য একজনকেও কর্ম কর্মসুযোগ করে দিতে পারে যেরকম আমার সাথে সবসময় আমার এই পর এই আওতাভুক্ত জমিতে আমার সাথে একজন সারা বছর কাজ করে ও মাসিক হিসাবে আমার কাছ থেকে বেতন নেয় আমি মাসিকে ওরে প্রায় বারো হাজার টাকার মতো ওকে আমার মাসিক দিতে পারি আমার এই জমি থেকে এবং আমি এটা নিয়ে চলতে পারছি সংসার সংসার নিয়ে স্বাবলম্বী হবো আশা করি বর্তমান যে বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতি রয়েছে তাতে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের একটা আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন যে পরবর্তী আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে হচ্ছে খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখা আমরা এখানে আমরা মতলব উত্তরবাসী বাংলাদেশকে আমরা আশ্বস্ত করতে চাই যে আমরা করোনা মোকাবেলায় আমাদের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সম্মানিত মহাপরিচালক স্যারের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছি আমরা আমাদের মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মী এবং উপজেলা পর্যায়ের সকল অফিসার আমরা স্টেশনে আছি এবং কৃষকের সার্বিক সেবা দিয়ে যাচ্ছি এখানে আমরা আমাদের স্বাভাবিক কাজের বাইরেও আমরা অন্য কিছু উদ্যোগ কিছু উদ্যোগ নিয়েছি যেমন আমরা প্রায় দুশো এবং দুশো 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 করে চারশো জন কৃষককে সবজি এবং মশলার বীজ দিব যার মধ্যে আমরা সবজির মধ্যে রয়েছে আমাদের মিষ্টি কুমড়া চাল কুমড়া ধুন্দল এবং মশলার মধ্যে রয়েছে আদা হলুদ রসুনের বীজ যা আমরা কৃষকের সরবরাহ করব যাতে আমরা আমাদের যে কৃষক বর্তমান সামনে আগত মৌসুমে যে ফসলে যদি কোনো ঘাট আমাদের সংবাদটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তবে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সকলকে ধন্যবাদ